Vítejte u videa, ve kterém si představíme další opravitelný atomizér s názvem Typhoon GS. Typhoon GS je dodáván v této kartonové krabičce. Nápis Made in Germany je trošku zavádějící. Jistě sami všichni víme, že všechny tyto výrobky jsou z Číny, nicméně nebudeme zde polemizovat nad tím, co je a není. Ten obal nekouří. Co to obsahuje? Servisní balíček, ve kterém je kousek mešové tkaniny, knot a kousek odporového drátu a křížový šroubováček na upevnění žhavícího systému. Další sáček obsahuje drip tip a vlastní atomizér. Tak, tento atomizér je takový malinký hybrid je tedy nerezový, zde signován nápisem Typhoon GS. Typhoon GS je nápis i na polikarbonátovém tanku. Přisávání vzduchu zde, závit 510 s možností mírné regulace výšky středového kontaktu. Dále, tato vrchní čepice s trubkou přisávání, respektive odvádění vzduchu od spirálky. V případě, až budeme plnit, plníme s touto čepicí nasazenou na polikarbonátový tank a plníme tudy po trubičku. Dále je zde tento nasazený vrchní kroužek kryt žhavícího systému. A dále je zde tento kroužek, který nám kryje vlastní žhavící systém. Z toho toho všeho plyne, že to je takový opravdu hybrid, kde je žhavící systém suchý, tedy neplave v likvidu. A těmito otvory jsou prostrčeny buď knoty nebo vata a nebo ruličky mešové tkaniny. Jak si kdo vybere, co komu vyhovuje, je to na každém z vás. Takže ještě jednou sejmu tento vršek, sejmu tento kroužek, a tak to tak to je to zebráno tak to to dáme dohromady hmotnost atomizéru 43 gramů bez drip typu tedy průměr ve spodní části 15 mm, vrchní tanková část 17 mm, délka bez drip typu 62,2 mm. To jsou základní údaje, co se týče měření. No a Já tedy 
osadím nějaký žhavící systém a uvidíme. Takže osazeno spirálkou. Plusový, minusový kontakt na křížový šroubovák. Trubička pro připsávání vzduchu. Přisávání vzduchu tudy. Tudy, takže malinko nad, nad tuto trubičku. No a zkusíme tam dát vatu a uvidíme. Tak se mi povedlo takto tu vatu prostrčit. Nyní tak to zastříhnu. Tak, navahčíme. Plnění. Po tuto hranu této středové trubičky, zde už je těsnění, takže jenom po tu, po tu, tu hranku. No a pak už jednoduše tak to nasadit opačně. A možná vapovat. Typhoon GS má tedy trošku, trošku přepracovaný systém, trošku jiný, i když se to podobá tomu zvonkovému kajfoniáckému systému a zároveň se k tomu dá i přiřadit malinko systém Genesis, ale to je opravdu jenom malinko těmi otvory, do kterých by se dala případně vložit mesh která je použita jako, jako sací, sací médium nebo sací prostředek. No a já jsem to teda namotal na dva ohmy, tak nějak, aby to zvládla i ego baterka, protože ty rozměry k ego baterce sedějí. Podívu to i na jeho baterce jede. Samozřejmě, že by se dal namotat ještě menší, menší odpor. Nicméně, pokud to nasadím na sídle 30 W a dám mu tam nějakých 15 W. Tak to taky hují pekelně teda. Nemám kontakt. Takže zde mohu malinko hnout. Jsem to měl na hraně. To je ono, 1,9 ohmů, 2 ohmy, toto. Zasobovat to stíhá taky. Vata, vata, je, vata je dobrá. Ty otvory, otvory jsou tak 2 mm pro ty ruličky, či vatu, či e, knot. A v případě, že by to bylo někomu málo, tak se to pochopitelně dá ještě převrtat. Takže to je GSO, to je Typhoon GS. Mějte se pěkně a někdy u dalšího videa se budu opět těšit. Naschledanou.